Good morning children. I am Almaz Beg before you and in today's class I am going to complete your poem Wind. Aapki 9th class ki textbook Beehive ki kavita hai Wind jise hum apne last class mein achhi tarah pad chuke hain. Stanza wise humne iski summary padi, word to word explanation bhi humne iska achhi tarah adhyan kiya. In today's class we are going to focus on the textual question answers. आज हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे आपके स्क्रीन पर है ये देखिए विंड पोयम इसे हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह पढ़ लिया था वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इसकी जो पोएट है वो कौन है सुब्रमण्य भारती सुब्रमण्य भारती द्वारा ये पोयम कंपोज की गई है और इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है और इसका ट्रांसलेशन ए के रामानुजन ने किया है इंग्लिश में आज हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं ग्लॉसरी में द फर्स्ट वर्ड इज पोकिंग फन पोयम में आया है इसको मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम भी आपको समझाया था पोकिंग फन मींस मेकिंग फन ऑफ यानी किसी चीज के साथ मजाक करना मजे करना नाउ राफ्टर्स द नेक्स्ट वर्ड इज राफ्टर्स राफ्टर का मतलब भी मैंने आपको बताया था वुडन लॉग्स होते हैं लकड़ी के स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ कच्चे मकान जो होते थे जो कवेलू या सीमेंट या आयन शीट्स के होते थे उनको सपोर्ट करने के लिए वुडन लॉग्स रखी जाती हैं जिन्हें हम राफ्टर्स कहते हैं वुडन लॉग्स इन्हें लकड़ी की बल्लियां नेक्स्ट विनो द नेक्स्ट वर्ड इज विनो बिलो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो द वेमेन आर विनोइंग द ग्रेन्स विनो का मतलब है ग्रेन्स को अनाज को तिनको से फ्री करना यानी तिनके उनमें से निकालना जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क हस्क कहते हैं जो उपले होते हैं उनको अनाज के दानों में से निकालना सो दीज आर द थ्री डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन वन थिंग्स अबाउट द पोएम What are the things the wind does in the first stanza? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो wind first stanza में करता हुआ wind को करते हुए बताया गया है? So your answer is here. The wind breaks the doors of the window. Wind जो है window के doors को window panes को break करती है. उसका pressure बहुत ज़्यादा है. So it breaks the doors of the window. स्कैटर्स द पेपर्स जो पेपर्स टेबल पे रखे हैं उनको स्कैटर करती है स्कैटर मतलब फैला देना बिखेर देना एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ और जो शेल्फ के ऊपर बुक्स रखी हुई हैं उनको थ्रो कर देती है उनको फेंक देती है बिकॉज इट इज फुल ऑफ प्रेशर क्योंकि जो विंड है वो बहुत तेजी से चल रही है इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन और ये बुक्स के पेजेस को टीयर कर देती है टीयर करना यानी उनको फाड़ना एंड ब्रिंग्स रेन और फिर अंत में जब इसका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो ये अपने साथ बारिश को भी लेकर आती है सो हाउ मेनी थिंग्स वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर द फर्स्ट थिंग इट ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो द सेकंड थिंग इट स्कैटर्स द पेपर द थर्ड थिंग इज इट थ्रोज द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ एंड द फोर्थ थिंग इज टीयर द पेजेस एंड द फिफ्थ थिंग इज इट ब्रिंग्स द रेन पांच चीजों का इसमें वर्णन किया गया है जो कि फर्स्ट एंजा में विंड जो है वो करती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पेडी फील्ड व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम यू कैन सी द पिक्चर यहां चित्र में लेडीज uh, जो है वो इसको कहते हैं सूप जो पॉट है ये विनोइंग के लिए यूज किया जाता है दे आर आस्किंग कि आपके एरिया में आपने आप फील्ड्स में पेडी फील्ड्स में धान के खेतों में किसी को विनोइंग करते हुए देखा है एंड व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग आप जिस भी लैंग्वेज में जिस भी भाषा में आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में विनोइंग के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है एंड व्हाट डू पीपल यूज फॉर द विनोइंग और विनोइंग के लिए लोग कौन सा कौन सा ये बर्तन टाइप का है ये क्या यूज करते हैं योर आंसर इज ऑन योर स्क्रीन यस आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज पीपल विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉज शेफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन देर इट इज कॉल्ड 
बरसना बरसना हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं तो इसको बरसना कहते हैं हमारे क्षेत्र में इसको सूप या सुपड़ा कहते हैं तो यू हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज जिस भी आपके क्षेत्र में जो भी नाम इसके लिए प्रचलित है आप वो नाम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है ऑब्वियसली हमारे क्षेत्रों में जो लेडीज हैं वो ग्रेन से हस्क और जो तिनके हैं उनको अलग करती हैं तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे पीपल विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉस शेफ एंड डस्ट फ्रॉम डस्ट फाउंड इन ग्रेन देर एंड इट इज कॉल्ड डैश यहाँ पे वर्सना लिखा है आप आपकी लोकल डायलेक्ट में जो भी इसको कहा जाता है वो शब्द यहाँ पर लिखेंगे Now, question three. What does the poet say? The wind god winnows. What does why? What does the poet say? कभी क्या कभी कहता है कि wind god winnows. इसका क्या मतलब है? The wind god winnows all the things available at home. जो विंड गॉड है यानी यहाँ पर उसने कवि ने सुब्रमण्य भारती ने विंड को गॉड से तुलना की है कहा है कि वो किस किस को छांट देते हैं किस किस को अलग कर देते हैं ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम घर पे जितनी चीजें हैं उन सब चीजों को इधर बिधर करके और उनमें से छांट देते हैं उनमें से सेपरेट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं रिमूव करना देन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज वी मेक विंड अवर फ्रेंड विंड को हम अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं योर आंसर इज द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड टू मेक विंड आर फ्रेंड हवा को वायु को अपना मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हमारे मकान ऐसे हो यानी हमारी नींव ऐसी हो जो कि बहुत स्ट्रांग हो छोटी मोटी कठिनाइया परेशानियां दुख मुसीबतें आए तो हम अपने जो अपने स्टिर रहे हम मूव ना हो अपने जगह पर से सो एंड फिक्स द डोर्स फॉर्मली द पोइट सेज दैट वी शुड मेक अवर हाउसेज स्ट्रॉन्ग एंड फिक्स द डोर्स और हाउसेज में घरों में ऐसे डोर्स लगाएं जो कि बहुत ही मजबूत हो टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड इसी प्रकार हम मित्र बना सकते हैं विंड को क्योंकि विंड इतनी तेज है अगर हम कमजोर होंगे तो हमें उड़ा ले जाएगी हमें अपनी जगह से खींच के ले जाएगी सो टू फेस द विंड एंड टू बी विथ फ्रेंडली विद द विंड वी शुड मेक अवर हाउस इज स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड फिक्स द डोर्स फर्मली मोर ओवर वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ यहाँ पर तात्पर्य है कि हमें जिंदगी की जीवन की कठिनाइयों का डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ हमें बहुत मजबूती से बहुत ताकत से साहस के साथ जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू पोएम की जो लास्ट फोर लाइन्स है उनका क्या मतलब है आपके लिए आंसर इज द लास्ट फोर लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट those who are not determined and lack confidence face defeat abhi aapko pehle wale answer mein bhi bataya ki to face the difficulties of life we should be strong enough zindagi ki kathinaiyon ka samna karne ke liye humko bahut mazboot hona padega usi prakar last ki jo antim four pankhtiyan hai char lines hai usme jo message subramanya bharti hum kaksha 9 ke bachcho ko de rahe hain wo kya hai we are not those who are not determined and lack confidence जो बच्चे या जो भी व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस में कमी रखते हैं और अपने अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड नहीं है अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प उन्होंने नहीं किया है अभी तक उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और उनको डिफीट डिफीट यानी हार का सामना करने करना पड़ेगा उनको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ेगा एंड दो सेट देर टारगेट एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स और वो वो बच्चे वो व्यक्ति जो अपने लाइफ में एक टारगेट सेट करते हैं एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स सिंसियर एफर्ट्स यानी मेहनत से एफर्ट्स करना यानी परिश्रम करना सिंसियर मतलब ईमानदारी से उसके लिए मेहनत करते हैं आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑब्स्टिकल उनके जिंदगी में कितनी भी बड़ी ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स का मत ऑब्स्टिकल का मतलब है कठिनाई रुकावट बाधा बड़ी से बड़ी ऑब्स्टिकल आ जाए बाधा आ जाए वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे वो अपने अपने पोजीशन पर जो है वो डिटरमाइंड रहेंगे और उसको फेस करते रहेंगे जो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगी और जो मुश्किल चीजें आएंगी उनको सो द लास्ट फोर लाइंस आर द कंक्लूडिंग लाइंस 
ये जो लास्ट की चार पंक्तियां हैं ये पोएम की कंक्लूडिंग लाइंस हैं इसमें हम क्लास नाइन्थ के बच्चों से सुब्रमण्य भारती एक टारगेट फिक्स करने की अपील करते हैं और कहते हैं कि एवरी चाइल्ड मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टूवर्ड्स द गोल एंड then they will face the obstacles of the life then they can achieve the success in their life and then the wind will be friendly with them tabhi ye jo strong wind hai ye unka unki mitra ban jayegi next question is before you how does the poet speak to the wind kavi hawa se vayu se baatein kaise karta hai in anger or with humor anger yani krodh mein ya humor humor matlab mazak mein You must also have seen or heard of the wind crumbling lips. What is your response to this? Is it same as the poets? Kavi keh raha hai you must have also seen or heard aapne dekha ya suna hoga hawa ka crumbling lips ke lips ko zindagi ko kaise kuchal deti hai. What is your response to this? Aapka kya response hai iske prati? Aapko answer dena hai. Your answer is before you. The poet speaks to the wind with humor. यहाँ पर कवि हवा से वायु से ह्यूमर यानी मजाकिया मूड में बात कर रहे हैं आई ओपन दैट द पोएट्स माय ओपिनियन इज दैट द पोएट पोएट्स बिहेवियर इज पार्शनेट एंड आई हैव आल्सो सीन द विंड डिवेस्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली द पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंस टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक यहाँ पर आपका आंसर है द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर कवि विंड से मजाक में बात करते हैं और मेरी ओपिनियन यानी मेरे विचार से यानी आप अपने विचार से कहेंगे कि पोएट्स बिहेवियर इज पार्शनेट पोएट का जो बिहेवियर है वो पार्शनेट है यानी कभी वो ह्यूमरस हो जाता है और कभी वो एंगर से क्रोधित हो जाता है वो कहता है कि धीरे चलो पहले शुरुआत में कभी कहता है कि ब्लो स्लोली धीरे चलो आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिवेस्टेटिंग द प्रॉपर्टी यहाँ पर मेरे विचार आपसे आपसे आपके विचार पूछे गए हैं तो आप लिखेंगे कि आपने कभी विंड को डिवेस्टेट करते हुए यानी बर्बाद करते हुए देखा है प्रॉपर्टीज को मर्सिलसली यानी बेरहमी से प्रॉपर्टीज किस तरह जब हवा चलती है तो मकानों की छतें उड़ जाती हैं अच्छे अच्छे जो इमारतें हैं वो ढह जाती हैं द पोएट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम और कवि कहता है कि आओ मुझ पे अटैक करो एंड इंटेंस द प्रिपेयर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक इस तर, इस प्रकार वो ये कहता है कि मुझे अटैक मैं अपने आप को अटैक के लिए आक्रमण के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू चेक माई सेल्फ वेदर आई प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर ऑब्स्टेकल्स और नॉट कि भविष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मैं तैयार हो पाया हूँ या नहीं इस प्रकार से कवि इन पंक्तियों में कहते हैं और आपको इस प्रकार से सांसर का उत्तर देना है Now your answer is यहाँ पर अब आपके long answer शुरू होते हैं Long answer में आपको detail में फोर फाइव sentences में answer देना है Why does the poet suggest the people that they have to be strong? कभी लोगों को ये suggest क्यों करते हैं कि उनको strong होना पड़ेगा उनको मजबूत होना पड़ेगा Write your answers in the extract of the poem wind. Poem पोएम विंड कविता के को परिपेक्ष में रखते हुए आपको इसका उत्तर देना है अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड इज वेरी पावरफुल इट हैज पावर टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज स्केटर द पेपर्स एंड थ्रो द बुक्स डाउन द शेल्फ कभी कह रहे हैं कि विंड जो है इट इज वेरी पावरफुल बहुत ताकतवर है इट हैज द पावर टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज विंडोज के शटर्स उसने तोड़ दिए हैं इतनी शक्ति उसमें है और इसने पेपर्स को स्केटर कर दिया है और बुक्स को शेल्फ में से गिरा दिया है When it blows violently और जब ये बहुत तेज होके चलती है it brings the clouds तो ये बादलों को लेकर आती है it mocks at the weak and destroys their homes it mocks at the weak यहाँ पे weak का मतलब है कमजोर जो समाज का कमजोर तबका है जो weak लोग हैं उनको destroy कर देती है वो इस इस wind के सामने wind का यहाँ मतलब है कठिनाइयों का और मुश्किलों का जब बड़ी कठिनाई और मुश्किलें आती हैं तो वीक पीपल जो है डिस्ट्रॉय उनके जो घर हैं डिस्ट्रॉय देयर होम्स उनके घर बर्बाद हो जाते हैं द वीक पर्सन आर रियली हेल्पलेस बिफोर द विंड और कमजोर लोग इस ताकतवर विंड के सामने अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं नाउ बट द पोएट इज क्वाइट होपफुल लेकिन कवि को उम्मीद है होपफुल यानी उम्मीद होना ही थिंक्स दैट वेन द पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज वो कहता है कि जब लोग मजबूत घर बनाएंगे दे केन चैलेंज द विंड तो वो 
विंड को चैलेंज कर देंगे विंड का मतलब यह कठिनाइयों से है एक्चुअली द पोएट सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट बिकॉज द वीक पर्सन कैन नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ पोएट यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि पीपल शुड बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ड लोगों को अपने हृदय से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा जब उनका हार्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो विंड जैसी चीज उनको हिला नहीं सकती चाहे विंड फिर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो बिकॉज द वीक पर्सन कैन नॉट फेस द चैलेंजेस क्योंकि कमजोर लोग जो वीक होते हैं जो फ्रेल होते हैं वो चैलेंजेस का कठिनाइयों का सामना जीवन में नहीं कर पाते ओनली द पीपल विद स्ट्रॉन्ग हार्ट हैव द करेज टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ और वही लोग जो लोग स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले हैं जिनका हृदय स्ट्रॉन्ग है वही लोग करेज साहस के साथ चैलेंजेस का जिंदगी की चुनौतियों का और कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं सो चिल्ड्रन यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर्स चेक द वीडियो अगेन एंड अगेन नोट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक एंड वट एवर क्वेरीज यू हैव गो टू द टेक्सट बॉक्स बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज कीजिए फॉर योर फर्दर क्वेरीज एंड रिक्वायरमेंट्स आई विल डेफिनेटली चेक योर मैसेजेस एंड फुलफिल ट्राई टू फुलफिल योर नीड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय